أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أي فلا تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلى في الآية وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد <تصفيق> بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية وقال نبينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزل طائفة من أمتي ظاهرنا للحق لا ذرهم من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من أفق تأمنه تأمن الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه إلى آخر الحديث <تصفيق> الحمد لله যাবত প্রশংসা যাবত গুণগান একমাত্র সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে যার অশেষ মেহরবানিতে মুসলিম জাতির এই ক্লান্তিময় লগ্নে আজকে আমরা যে এই পরিস্থিতিতে বসে খুব সুন্দর পরিবেশে আজকে আমরা পবিত্র কোরআন ও সেই হাদিসের আলোকে কিছু কথা বলার এবং সব তৌফিক পেয়েছি সেই মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে শুক্রিয়া গাফন করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আখির জামানার মানবতার মুক্তির দূত মানবতার মুক্তির দি সারি মা আমিনার নয়নের টুকরা কলিজার পুতুলি মহাবিপ্লবের মহানায়ক যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আজকে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা সেই নামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দ্রুত বসিত হোক সকলে বলি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জুমার খুদবার বাকি অংশ এবং নতুন কিছু বিষয়ে আমরা আলোচনা করব খুবই সংক্ষিপ্ত সময় পনেরো বিশ মিনিটের ভিতরে শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ তো এ বিষয়ে আমরা যে আলোচনাটা জুমার খুদবায় ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে শুনছিলাম হয়তো আমাদের ব্রেনের ভিতরে একটা জিনিস ক্যাচ করে নিয়েছিল যে আমরা যখন কোনো আলোচনা শ্রবণ করব তখন দলিল প্রমাণ সহকার আলোচনা শ্রবণ করতে হবে এবং অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না বুঝতে পেরেছেন মনে আছে আপনাদের যে আমরা কি জেনেছিলাম যে অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না এবং যখনই আলোচনা শ্রবণ করতে হবে দলিল প্রমাণ সহকার আলোচনা শ্রবণ করতে হবে এখন আসবে আলোচনার ভিতরে যে আমরা তখন জেনেছিলাম ইবাদতের মধ্যে আমরা রাসুলের আদর্শ থেকে কেমনভাবে দূরে সরে আছি আর এখন আমরা জানবো যে বৈষয়িক জীবনে এবং চলাফেরায় আমরা রাসুলের আদর্শ থেকে কিভাবে দূরে সরে আছি আচ্ছা আমরা কি তখন না হয় জুমার খুদবা ছিল আপনারা কথা বলছিলেন এখন কথা বলেন আমরা কি মানুষ নয় তো মানুষ মাত্র কি হতে পারে কথা বলছেন না মানুষ মাত্র কি হতে পারে ভুল হতে পারে ভুল সবারই হয় কিন্তু পাপ হয় না এমন কোন ব্যক্তি আছে আলেম হোক জালেম হোক সাধারণ মানুষ হোক খেটে খাওয়া মানুষ হোক সবাই পাপ করে পাপ করে না এমন কোন ব্যক্তি আছে আমরা আমরা বলতে পারবো বুকে হাত দিয়ে যে আমরা পাপ করি না তো মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে মানুষ মাত্র পাপ হতে পারে তো আমরা অনেক সময় পাপ করার পরে বিচলিত হয়ে যাই যে আমি যে পাপগুলো করলাম আমার এই পাপ ক্ষমা হবে কি আমি যে এত জীবনে এত পাপ করলাম 
আমি আজকে জানতে পারলাম এটা আমার ভুল হয়েছে আমার এই পাপ কি ক্ষমা হবে আমি কি তওবা করতে পারবো আমার কি তওবা করার সুযোগ আছে আমার এই কি জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে আমার তো সবই জাহান্নামের কাজ করলাম আজীবন কিন্তু আমি কি এই পাপ মুক্ত হয়ে আমি কি জান্নাতের পথ দেখতে পারবো বন্ধুরা আমার এটা হলো অফারটা আগে দিয়ে নিচ্ছি আপনাদের তারপরে মূল আলোচনার দিকে আমরা ফিরে যাব মানুষ মাত্র আমাদের ভুল হতে পারে পাপ হতে পারে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক পাপ হওয়াটা স্বাভাবিক তো বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম আমাদের পাপ হতে পারে ভুল হতে পারে তো ভুল হওয়ার পরে ওষুধ রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলছেন তোমাদের <laughs> দান করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবে প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এসে বলতে থাকেন অথচ আমরা ঘুমিয়ে থাকি অথচ আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কয়েক নাচে বিচলিত হয়ে যাই যে আমি এত পাপ করেছি আমার তহবা করার সুযোগ নাই মনে করে আমি আপনি বিচলিত হয়ে যাই কালকে আলোচনায় এই হাদিসটা বলার পরে আলোচনা শেষে এক ভাই বলছে জাহান নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বুঝতে পারছি আসলে ভাই জাহান নামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে না জাহান নাম থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় কিভাবে জান্নাতের পথ দেখা যায় সেই অফার গুলা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম আমাদেরকে দিয়েছেন যেগুলো আমাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে শুধু এতটুকু নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক দিনের প্রথম অংশে তারাতকে প্রসারিত করে রাখে যাতে সারা রাত পাপকারী তবা করতে পারে তিনি প্রত্যেক রাতের প্রথম অংশে তার হাতকে প্রসারিত করে রাখে যাতে সারা দিন পাপকারী তবা করতে পারে বিচলিত হবো আমরা আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছুই নাই সকালে পাপ করেছি রাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করার জন্য বসে আছেন রাতে পাপ করেছি সকালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করার জন্য বসে আছেন তবে আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে যে যত বেশি ক্ষমা চাইবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে তত বেশি ভালোবাসবেন তবে তিনের অধিক নয় যত বেশি আপনি মনে করছেন সামান্য আপনার কাছে যদি একজন মাপ চাই ক্ষমা চাই আবার সে পাপ সে ভুল করে আবার ক্ষমা চাই আবার ভুল করে তাহলে আপনি কেমন বিচলিত হয়ে যান এজন্য যত কম সম্ভব আমার আপনার এখনই জানতে পারলাম ভুল হয়েছে তো এখনই তো অবা করে এখনই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমা করার জন্য বসে আছেন শুধুমাত্র এতটুকু নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবা একরামকে একত্রিত করলেন একত্রিত করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটি সরল লেখা টানলেন সরল লেখা টেনে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম ওই সরল লেখার ডানে এবং বামে অসংখ্য রেখা টানলেন অসংখ্য রেখা টেনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মাঝখানের রেখায় হাতটি রেখে বলছেন ডানে এবং বামে যে অসংখ্য রেখা দেখতে পাচ্ছ এই অসংখ্য রেখার দ্বার প্রান্তে অথবা অসংখ্য রেখার শেষ প্রান্তে মানুষ রূপে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে তারা তোমাদেরকে ওই শয়তানের দিকে আহ্বান করছে এ কথা বলার পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম বলছেন चालू कर तर पंचाश जन शहीद मरदा कि डूबे जावा सुन्नाथ चालू करते हैं तीन तो ना कि আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে না যে এক রাখাত ভিতরে সালা দাবার হয় নাকি আছে না আছে আপনাদের সমাজে যে ইমাম সাহেবরা বলে যে এক রাখাত ভিতরে সালা দাবার হয় নাকি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম কি বলেছেন সৈ বুখারির চোদ্দ নম্বর পর্বের ভিতর অধ্যায়টা খুলে দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসলাম বলছেন ভিত্র হাক্ক আলা কুল্লি মুসলিম डूबे চালু করলাম এভাবে এই যতগুলো ডুবে যাওয়া সুন্নাত আমাদের মাঝে আছে এগুলো যদি আমরা উগড়ে তুলি আমাদের জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা রয়েছে সোহানুল্লাহ আমরা তো সোহানুল্লাহ বলে দিলাম কিন্তু সাহাবাহিকরাম যে সন্তুষ্ট হলেন না 
আমরা তো আজকে নেকির জন্য বাল্লা বালি দেই না সাহাবা একরাম চট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই 50 জন শহীদ কি বদর হুদ খন্দকা যুদ্ধ করার মতো 50 জন শহীদ নাকি তাদের যুগের 50 জন শহীদ আচ্ছা বলেন তো দেখি যারা বদর হুদ খন্দকা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে আমরা যদি শহীদ হই আমরা কি তাদের মতো মর্যাদা পাবো কথা বুঝতে পারছেন না আমার যারা বদর হুদ খন্দকা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে আমরা যদি শহীদ হই তাদের মতো মর্যাদা পাবো আমরা সম্ভব সেটা সম্ভব নাই তাহলে সাহাবায়ে کرام তারা নেকির জন্য পাল্লা বালি দিতেন আর আজকে আমরা পাপের সাথে পাল্লা বালি দেই পাপ কিভাবে বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে পাল্লা বালি দেই সাহাবায়ে کرام চট করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা কি বদর উদ খন্দকে যুদ্ধ করার মতো 50 জন শহীদের মর্যাদা পাবে নাকি তাদের যুগের 50 জন শহীদের মর্যাদা পাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সাহাবায়ে کرام তারা বদর উদ খন্দকে যুদ্ধ করার মতো 50 জন শহীদের মর্যাদা পাবে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি দেখুন সাহাবায়ে کرام তাও সন্তুষ্ট হলেন না তারা আরো চাচ্ছে কারণ আমরা না হয় 50 জন শহীদের মর্যাদা পেলাম তওবা করলাম ভুল হয়েছে তওবা করলাম 50 জন শহীদের মর্যাদা পেলাম এই পিছনে যে এতদিন ভুল করে পাপগুলো কামিয়েছিলাম এই পাপগুলো কি হবে আমার তাই না বুঝতে পেরেছেন সাহাবায়ে کرام কত চতুর বিরাদের মানুষ ছিলেন চট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই 50 জন শহীদের মর্যাদা না হয় আমি পেলাম কিন্তু আমি যে পিছনে এই যে পাপগুলো করেছি আমার এই পাপগুলো কি হবে তাই না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা বুঝতে পারলেন বিষয়টা বুঝতে পেরে সাহাবায়ে کرامকে লক্ষ্য করে বলছেন সাহাবায়ে کرام ও যে 50 জন শহীদের মর্যাদা পাবে পাবে এতটুকু নয় ও পিছনে যত পাপ করেছে সব পাপগুলো নেকিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি এখন ভাই আপনি আমি শিক্ষিত মানুষ আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনার মাথার ভিতরে ব্রেন নামে একটা জিনিস আছে আপনি একটু তদন্ত করে দেখবেন যে আমার আপনার আজকে আমি আপনি জান্নাতের পথ সুগম করতে পারলাম নাকি আমি আপনি জাহান্নামের পথের দিকে আসছি আমি যেখানে যাই একটা হাদিস আমি উল্লেখ করি সব জায়গাতেই অন্তত 1 মিনিট 2 মিনিট হলেও আমি হাদিসটা বলার চেষ্টা করি যে হাদিসটা আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে হবে আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সালাসু কাদ হারামাল্লাহু আলাইহিমুল জান্নাত তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম কয় শ্রেণীর কথা বলতে হবে কয় শ্রেণীর আমরা যদি তিন শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের উপরে জান্নাত হারাম তাদের মধ্যে পড়ে যায় তওবা করতে পারবো কথা বলছেন না কেন এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের উপরে জান্নাত হারাম তাদের মধ্যে যদি আমরা পড়ে যাই তওবা করতে পারবো আমরা কি ব্যাপার তওবা করার মতো মানসিকতা নাই আমাদের এখানে আলোচনার আয়োজন করে কি হবে বসে কি হবে আলোচনা শুনেই বা কি হবে এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারার কোনো গ্যারান্টি আছে আমাদের যারা কথা বলছে না গ্যারান্টি আছে আপনাদের নাকি এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে আমাদের আমি ময়মনসিংহ মাহফিল করে স্টেজ থেকে নেমে যাচ্ছি যেতে যেতে মাইকে ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে এলাকার অমুক মুরব্বি মারা গিয়েছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তো আমি আপনি এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে আমাদের এ আপনাদের মসজিদে গত বছর জুমার সালাত এই যে দিন এই দিনে আদায় করেছিলেন এক মাস আগে বা এক বছর আগে আজকে আপনাদের সাথে নাই এমন কোনো ভাই আছে না অবশ্যই আছে তো আমি আপনি আগামী বছর নয় আজকে এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারো কোনো গ্যারান্টি আছে আমাদের তাহলে যদি গ্যারান্টি না থাকে তাহলে থাকে তাহলে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে তারপরে বললাম তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে এই জান্নাত হারাম তাও তওবা করার জন্য মানসিকতা আসলো না তাহলে কেমন ঈমান আমাদের কেমন ঈমান কেমন ঈমান নিয়ে আলোচনা শুনতে বসেছে কেমন ঈমান নিয়ে মুসলমান হিত বোধ হিসেবে পরিচয় দিই কেমন ঈমান নিয়ে আমার জান্নাতে হারাম হয়ে যাচ্ছে ইবাদত করে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে বক্তব্য দিয়ে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে সালাত আদায় করে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে সিয়াম পালন করে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে বুকে হাত বেঁধে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে মসজিদে সভাপতি হয়ে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে ইমাম সাহেব হয়ে কি হবে জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে রমজানের সিয়াম পালন করে কি হবে কি আমার যদি জান্নাত হারাম হয়ে যায় পাঁচ বার মক্কা থেকে ঘুরে এসে জান্নাত কিনতে পারবো আমি কথা বলছেন না কেন পারবো আমার জান্নাত হারাম এখানে বসে বক্তব্য দিয়ে জান্নাত কিনতে পারবো আমি সম্ভব তাহলে তওবা করতে হবে না আমাদের এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারবো কোনো গ্যারান্টি নেই আমাদের তিন শ্রেণীর ব্যক্তি মধ্যে যদি আমরা পড়ে যাই তওবা করতে পারবো এখনো জোর পেলাম না তিন শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের উপরে জান্নাতে হারাম তাদের মতো যদি আমরা পড়ে যাই তওবা করতে পারবো না ইনশাআল্লাহ পারতেই হবে আমাদের কারণ আমাদের জান্নাত যদি হারাম হয়ে যায় আমরা জান্নাত পেয়াশী মানুষ আমরা জান্নাত চাই আমরা মানুষ মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে এজন্য তো আগে বললাম যে আমরা মানুষ মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে তওবা করার সুযোগ আছে তওবা করলে 50 জন শহীদের মর্যাদা রয়েছে তওবা করলে 50 জন শহীদের মর্যাদা রয়েছে সাথে সাথে পিছনে
মতখোর জোয়াখোর ফেন্সিডিলখোর হিরোইনখোর বিড়িখোর সিগারেটখোর ঘুলখোর জদ্দাখোর তামাকখোর এই অপবিত্র বস্তু আপনি যাই খান না কেন আপনার দেহ হারামে জজ্জরিত হয়ে যাবে এই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি শুধুমাত্র অনুবাদ করে শোনালাম আজকে সন্তানের কাছ থেকে পিতা সিগারেট ধরিয়ে খায় পিতার কাছ থেকে সন্তান সিগারেট ধরে খায় মায়ের সামনে সন্তান সিগারেট খায় আজকে পিতার সামনে সন্তান সিগারেট খায় সন্তান পিতার কাছে সিগারেট ক্রয় করতে যায় পিতার সন্তানের কাছে সিগারেট ক্রয় করতে যায় কেউ আবার চেষ্টা করে না এই সিগারেট আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে নাকি এই সিগারেট আমাকে জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছে এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আপনার ইমাম সাহেব যে বলেছে সিগারেট খাওয়া মাকরু তাই না কি আপনার ইমাম সাহেব সিগারেট জায়েজ করে দেয়নি কিছু কিছু মাসজিদের ইমাম সাহেবরা সিগারেট খাবার জায়েজ করে দিয়েছে যে সিগারেট খাওয়া মাকরু তো আপনি আপনার ইমাম সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন যে হুজুর এই যে আপনি মাকরু শব্দটা বললেন এই মাকরু শব্দটা কোরআনে আছে না হাদিসে আছে নাকি আপনি বানিয়ে বললেন ইসলামে হালাল হারাম সুন্নত বিদাত তাও হৈদ শির্ক এর বাহিরে কোনো কিছু আছে কিনা আমাদের শরীয়তে জানা নাই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আজকে দুঃখ জানা গেল সত্য যে এই ধরনের নতুন নতুন কিছু শব্দ ঢুকিয়ে আজকে ইসলামের যে বিষয়গুলো আসলে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে আমি আপনি শিথিল করার চেষ্টা করছি কিন্তু এই শিথিল করার কোনো সুযোগ আমার নাই জুমার খুদবার মধ্যে বলেছিলাম ইমাম সাহেবের অবস্থা কি হবে এজন্য ইমাম সাহেবের কাছ থেকে যখনই কথা কথা শ্রবণ করতে হবে দলিল প্রমাণ সহকারে শ্রবণ করতে হবে তা না হলে ইমাম সাহেবের সাথে সাথেও ওই অমুক নম্বর জায়গাটাও আপনাকেও সেখানে যেতে হতে পারে যেখানে আপনার আমার জন্য জাহান নামের আগুন দাও দাও করে জ্বলছে এজন্য এখনই তো অবা করতে হবে আজকে আপনার সামনে আপনার সন্তান সিগারেট ধারে ধরিয়ে খাই কিভাবে আপনি আপনার সন্তানের কাছে সিগারেট ধরে ক্রয় করতে দেন কোন সাহসে আপনার সম্পর্কে আপনার সন্তান সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন বুখারে মুসলিম মিশকাতের নব্বই নম্বর হাদিসে কুল্লু মাউলুদ্দিন ইউলাদুল আল ফিতরা দি ফাউবাহু ইউয়া ফিদানি আউনা সিরান আউমাত জিসানি কা মাসালিল বাহিমাতি তুনতাজুল বাহিমাতা হাল তারা ফিহা জাদা অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন বিশাল লম্বা হাদিস হাদিসের সার সংক্ষেপ করতে গেলে এই করতে হবে যে একজন পিতা মাতাই পারে তার সন্তানকে জান্নাতের পদ্মা ঘাতে একজন পিতা মাতাই পারে তার সন্তানকে জাহান নামের পদ্মা ঘাতে একজন পিতা মাতাই পারে তার সন্তানের মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতের পথের প্রতীক তৈরি করতে একজন পিতা মাতাই পারে তার সন্তানের মাধ্যমে নিজেকে জাহান নামের পথের প্রতীক তৈরি করতে এখন আপনি বিবেচনা করুন আপনার সন্তানের বয়স চল্লিশ বছর হয়েছে আপনার সন্তানের বয়স বিশ বছর হয়েছে আপনার সন্তান আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে নাকি আপনার সন্তান আপনাকে জাহান নামি করেছে আপনি আপনার সন্তানকে জান্নাতের পথ দেখালেন নাকি আপনি আপনার সন্তানকে জাহান নামের পথ দেখালেন বন্ধুরা আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের মারা যাক তার সন্তানকে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে তারপরে আমি কাবেরের ভিতরে আসছে টানতে টানতে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এমত অবস্থায় আপনার সন্তান চিৎকার করতে থাকবে চিৎকার করতে থাকবে চিৎকার করতে থাকবে তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হবে ও দুই হাত উঁচু করে ফেলবে দুই হাত উঁচু করে আল্লাহ রব্বুল আলমকে লক্ষ্য করে বলবেন আল্লাহ আমি তো আমার পিতার সামনে সিগারেট খেয়েছিলাম আমার পিতা তো আমাকে কিছু বলেনি আজকে আমি আমার ওই পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাব না আল্লাহ আমি আমার পিতা মাতার সামনেই গুল তামাক জর্দার নেশায় জর্জরিত হয়েছিলাম আমার পিতা মাতা তো আমাকে কিছু বলেনি আজকে আমি আমার পিতা মাতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আপনাদের দেশে একটা প্রচলিত আছে কি যেন প্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে করে খাচ্ছে আর এখানে দিচ্ছে চুন দিয়ে এগুলো একই অবস্থা আত্মাল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনার সন্তান যদি আপনার সামনে সেবন করে এগুলো তাহলে আপনার সন্তান কি আমাতে তিনি বলবে আল্লাহ আমি তো আমার পিতার সামনেই এগুলো সেবন করেছিলাম নেশাজাত দ্রব্য আমার পিতা মাতা আমাকে কিছু বলেনি আজকে আমি আমার মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আল্লাহ আমি আমার মাতা পিতার সামনেই কাপড়টা এখনো নিশ্চিত হেঁটেছিলাম আমার মাতা পিতা আমাকে কিছু বলেনি আজকে আমার আমি আমার মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আপনার মেয়ে সন্তান বলবে আল্লাহ আমি আমার মাতা পিতার সামনে কাপড় টাকনুর উপরে দিয়ে হেঁটেছিলাম আমার মাতা পিতা আমাকে কিছু বলিনি আজকে আমি আমার মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আল্লাহ আমি ফজরের সময় ঘুমিয়েছিলাম আমার মাতা পিতা আমাকে মাছ যদি নিয়ে যায়নি সালার শিক্ষা দেয়নি আজকে তো আমি আমার মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আল্লাহ আপনার আদরের সন্তান কেয়ামতের মাঠে বলবে আমি আমার পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কেটেছিলাম আমার মাতা পিতা আমাকে কিছু বলিনি আজকে তো আমি আমার মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আল্লাহ আমার আদরের আম্মাই তো আমাকে বলেছিল তোমার দাঁড়িয়ে না কাটলে চেহারা সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে আজকে তো আমি আমার ওই মাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না যে আমার আদরের মা যে আমার আদরের পিতা আমার মুখে তোমার নবীর সুন্নাত রাখতে শেখায়নি ওই পিতা মাতাকে না নিয়ে তো আজকে আমি জাহান নামে যাবো না আল্লাহ আমার মাতা পিতার সামনেই আমি বিভিন্ন স্টার জলসা জিমাগলা এবং মোবাইলের সিনেমার সামন
যাবে না এখন আপনার বিবেচনা করার বিষয় মাথার ভিতরে চিন্তা শক্তি আছে আপনি রাসূলের সুন্নাহকে অনুসরণ করবেন আপনার সন্তানকে জান্নাতের পথ দেখাবেন দেখাবেন নাকি আপনার সন্তানকে জাহান্নামের পথ দেখাবেন দেখাবেন পক্ষান্তরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন একটা হাফেজ সন্তান যখন কিয়ামতের মাঠে দাঁড়াবে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সন্তানকে বলবেন ওরাতিল তুমি আজকে তিলাওয়াত করো ও তিলাওয়াত করবে আর উপরে উঠতে থাকবে জান্নাতের সিঁড়ি আছে ও জান্নাতের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকবে ও তিলাওয়াত করবে উপরে উঠতে থাকবে উঠতে 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 এক পর্যায়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সন্তানকে বলবেন এবার তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো ও প্রবেশ করতে গিয়ে আবার ফিরে আসবে এসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলবে আল্লাহ আমার যে মাতাপিতা আমাকে হাফেজ বানিয়েছিল আজকে তো আমি আমার ওই মাতাপিতাকে না নিয়ে জাহান্নামে যাব না আপনি আপনার সন্তানকে যে জান্নাতের পথ দেখিয়েছিলেন আপনার ওই সন্তান কেয়ামতের মাঠে বলবে আল্লাহ তোমার নবীর সুন্নাত আমার মুখে রাখতে আমার পিতা মাতা বাধ্য করেছিল যার ওসিলে আজকে আমি জান্নাতে যাচ্ছি আমি তো আমার ওই মাতাপিতাকে না নিয়ে জাহান্নামে যাব না আল্লাহ তোমার নবীর সুন্নাত কাপড় টাখনুর উপরে পড়তে শিখিয়েছিল আমার পিতা মাতা আমি মেষ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাপড় টাখনুর নিচে পড়া শিখিয়েছিল আমার মাতা পিতা আজকে তো আমি আমার ওই মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান্নামে যাব না আমার মাতা পিতা আমাকে ফজরের সময় মাতৃতে নিয়ে গেছিল আজকে তো আমি আমার ওই মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান্নামে যাব না আমার মাতা পিতা সবসময় হারাম থেকে আমাকে বিমুখ রেখে হালালের পথ দেখিয়েছিল আজকে তো আমি আমার ওই মাতা পিতাকে না নিয়ে জাহান্নামে যাব না এখন দুইটা বিষয় ভালো মন্দ আর ভালো মন্দ দুটাই আমরা বুঝি এখন আপনার চিন্তা করার বিষয় আপনি আপনার সন্তানকে জান্নাতি করবেন নাকি আপনি আপনার সন্তানকে জাহান্নামি করবেন এবার আসি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন জান্না তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে জানাত আরাম তার মধ্যে দ্বিতীয় নম্বরটি হচ্ছে পিতা মাতার নাফারমান করে ব্যক্তির উপরে জানাত হারাম কিন্তু দুঃখ জানা গেল সত্য যে আজকে আমি আপনি মোড়ে মোড়ে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করে ফেলেছি সন্তান মারা যাচ্ছে তাকে বৃদ্ধা সন্তান আজকে বড় হচ্ছে পিতা মাতা মুরুব্বি হচ্ছে পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে আর আপনি বা কেমন পিতা যে আপনি আপনার সন্তানকে ওই শিক্ষা ছোটবেলায় দিতে পারেননি যে আপনার সন্তান যদি ওই হাদিস জানতো যে পিতা মাতা যদি আমার আমি সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনো কারণে ওহ শব্দ করে কষ্ট পায় আমার জান্নাত হারিয়ে যাবে ও যদি এই হাদিস জানতো আপনাকে মাথায় তুলে রাখতো আপনার জন্য দোয়া করত রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সকির অকুর রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সকির আপনার জন্য দোয়া করত আপনার জন্য বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করত না এখন আপনি বিবেচনা করার বিষয় আপনি আপনার সন্তানকে জান্নাতি করতে পারলেন নাকি আপনি আপনার সন্তানকে জাহান্নামি করতে পারলেন যুবক ভাইরা আমরা যারা আছি সন্তান আমরা যারা আছি আমাদের পিতা মাতা হয়তো আমাদেরকে জান্নাতের পথ যদি না দেখিয়ে থাকে তাহলে আমরা সচেতন মানুষ আমরা পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়ে তাদের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে তাদের কাছ থেকে কষ্ট তাদেরকে কষ্ট দিয়ে নিজের জান্নাত হারাম করার চেষ্টা করব না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতা ইসলাম বিরোধী কোনো কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার কথা মতো চলতে হবে তাদের খেদমত করতে হবে তাদের সেবা করতে হবে ইসলাম বিরোধী কোনো কথা না বলার আগ পর্যন্ত যদি আপনার আমার কোনো আচরণে আমার আপনার পিতা মাতা ওহ শব্দ করে কষ্ট পেয়ে আমার আপনার জান্নাত হারিয়ে যাবে এই জন্য পিতা মাতা যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী কোনো কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আপনাকে পিতা মাতার কথা মতো চলতে হবে তার সে খেদমত করতে হবে তার সেবা করতে হবে তা না হলে জান্নাত হারিয়ে যাবে এবার আসি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহ বলেছেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে জানাত হারাম তার মধ্যে তৃতীয় নম্বরটি হচ্ছে আর দ্য ইউজ এবার আপনি কোথায় যাবেন সাহাবা একরাম বিষয়টি দা ইউজ বিষয়টি বুঝতে পারলেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন আল্লাহ দি উকর রুফি আহালিল খবাস যেটা পরিবারে পর্দা চালু রাখে না এবার তার উপরে জাদাত হারাম ওই যে রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখলাম মেয়েটার বুকি বিটর না নাই ওই যে মহিলারা গোসল করছে পুকুরে নগ্ন হয়ে ওই যে মহিলাটা আজকে বাজারে যাচ্ছে নগ্ন হয়ে বুকি বিটর না না পড়ে বোরখা না পড়ে ওটা কার মেয়ে ওটা কার স্ত্রী ওটা কার বোন ওটা তো আপনারই মেয়ে আপনার স্ত্রী আপনারই বোন আপনাকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আপনার আমাকে আজকেই তো অবাক করতে হবে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সাত বছর বয়সে যেমন সালাদ শিক্ষা দিতে হবে ঠিক সাত বছর বয়সেও আপনার আদরের মেয়ে সন্তানকে বোরখা পড়াতে হবে তা না হলে কঠিন কেমতে দিন আপনার আদরের সন্তান বলবে আল্লাহ আমি তো আমার মাথা পিতার সামনে বোরখা না পড়ে বাড়ির বাইরে গেছিলাম পুকুরে নগ্ন হয়ে গোসল করেছিলাম বুকে পিঠে অন্য না দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম আমার মাথা পিতা তো আমাকে কিছু বলিনি এই শিক্ষা দেয়নি আজকে তো আমি আমার মাথা পিতাকে না নিয়ে জাহান নামে যাবো না আপনার সন্তানের বয়স সাত থেকে আট বছর বয়সে পদার্পণ করবে যদি এতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার মেয়েকে বোরখা না পড়ান আগামীকাল আজ আগামী পৌঁছু দিন নয় আজকে আলোচনা
ব্যাপারে আলোচনা শ্রবণ করলেন যদি না মানতে পারেন আগামী কাল থেকে এই পাপটা ডবল হয়ে যাবে আগামী কাল থেকে ডবল হিসেবে পাপ হবে তাহলে কি ভাই আমি আপনি তবা করতে পারবো না তবা আমাকে আপনাকে করতেই হবে আপনার সন্তানের বয়স আপনার সন্তানের বয়স সাত বছর থেকে আট বছর বয়সে পদার্পণ করবে আট বছর বয়স যেদিনই হবে সেদিনই আপনার মেয়েকে বোরখা পড়াতে হবে শুধুমাত্র চোখটুকু খোলা থাকবে আগামীকাল থেকে যদি আপনার মেয়েটার বয়স সাত বছর থেকে আট বছর বয়সে পদার্পণ করে আট বছর বয়স থেকে একবার মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার মহি আপনার স্ত্রী আপনার বোন আপনার মেয়ে যখনই বাড়ির বাহিরে বের হবে বের হওয়ার সাথে সাথে বের হওয়ার আগেই তাকে বোরখা পরে দিতে হবে শুধুমাত্র চোখটুকু খোলা থাকবে মুসলমানি তো বোধ আজকে আমার আপনার মধ্যে হারাই হারিয়ে গেছে মুসলমানি তো বোধ আজকে আমার আপনার ভিতর থেকে লোভ পাচ্ছে যার কারণে হাদিস কোরআনের কথাগুলো শুনি আর আমি আপনি মনে করি লজ্জা পাই এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নাই তো অবা করতে পারলে সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দিবে সমাজের মানুষ আপনাকে আমাকে ভালোবাসবে এই চিন্তা চেতনা আমার আপনার বেড়ানোর ভিতরে নিতে হবে যে আমাকে ভালোবাসবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তোমার নবীর সুন্দর আমি চালু করলাম তুমি আমার জান্নাত দিও আগামীকাল বোরখার অর্ডার দিতে হবে সাত বছর থেকে আট বছর বয়সে পদার্পণ করেছে আপনার মেয়েটা আট বছর থেকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত যত নারী আছে যত মহিলা আছে যত বোন আছে সবাইকে বোরখা পরিধান করতে হবে বোরখা পরে বাড়ির বাইরে বেঁচে যেতে হবে বোরখা পরে স্কুলে যেতে হবে যে স্কুলে আপনার মেয়েকে বোরখা পড়তে দেয় না সেই স্কুলে আপনি আপনার মেয়েকে কিভাবে পড়িয়ে জান্নাত লাভ করার আশা করতে পারেন ওই স্কুলে পড়িয়ে আপনি আপনার মেয়েকে জান্নাত লাভ করার আশা করিয়েন না সেটা ভুল হবে আজকেই তো অবা করতে হবে এই মুহূর্তে তো অবা করতে হবে যদি তো অবা করতে পারে এই পিছনে বোরখা না পড়িয়ে যত পাপ করেছেন সব পাপগুলো নেগেটিভ পরিবর্তন করে দেওয়া হবে বন্ধুরা আমার আমাকে আপনাকে আজকেই নিয়োগ করতে হবে এই মুহূর্তে নিয়োগ করতে হবে আর যারা মহিলারা আমরা আছি আপনারা যারা পর্দার অন্তরালে আছেন আপনাদেরকে বিন্দুভাবে অনুরোধ করব চারটা কাজ করতে পারলে একটা মহিলা জান্নাতের প্রতীক হতে পারে জান্নাত তাদের জন্য অজেব হয়ে যায় জাহান নাম হারাম হয়ে যায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হলো লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী লজ্জাস্থান যদি হেফাজত করতে পারেন আপনার জন্য জান্নাত অজীব হয়ে যায় এই জন্য লজ্জাস্থানের হেফাজত করে স্বামীর কথা মতো চলতে হবে এবং পর্দা সহকারে চলতে হবে আপনার স্বামী যদি আপনাকে বোরখা না পড়ায় তবু আপনাকে বোরখা পড়তে হবে কারণ আমি তো ঢুকে দেখলাম কি অবস্থা জাহেলিয়া চলছে বর্তমানে আপনাকে আমাকে সচেতন হতে হবে আপনি আপনার মেয়েকে বোরখা পড়ান তার দেখা থেকে আরেকজন পড়াবে আরেকজন পড়াবে আপনি আপনার মেয়েকে বোরখা পড়ান তার দেখে যদি আরেকজন বোরখা পড়ে নেগেটা আপনিও পাবেন আমার আলোচনা শুনে যদি আপনারা আপনার মেয়েকে বোরখা পড়ান নেগেটা আমি পাবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করি এই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাকে আপনাকে আপনার মেয়েকে বোরখা পড়াতে হবে আপনার স্ত্রীকে বোরখা পড়াতে হবে আপনার স্ত্রী পুকুরে গোসল করতে পারে অসুবিধা নাই সুন্দর করে ঘিরে দেন চার সাইড দিয়ে সুন্দর করে চার কোনা করে ঘিরে দেন সেখানে গোসল করে উঠে আসুক যদি এরম ব্যবস্থা না থাকে তাহলে গোসলখানার ব্যবস্থা করতে হবে বাড়িতেই আপনার স্ত্রী বাজারে যেতে পারবে না আপনি যতদিন পর্যন্ত আপনার অক্ষম না হবেন আর যদিও আপনার স্ত্রীকে বাজারে যেতে হয় পরিপূর্ণ একশো পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট নয় একশো পার্সেন্ট পর্দা চালু করে শুধুমাত্র চোখটুকু খোলা থাকবে আর শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢাকা থাকবে এবং ঢিলা ঢালা বোরখা পরে বাজারে যেতে হবে তাহলে আপনি দা ইউজ থেকে মুক্ত হতে পারবেন তা না হলে সালাদা দায় করে কোনো লাভ নাই আহালে হাদিস নাম নিয়ে কোনো লাভ নাই বুকে হাত বেঁধে কোনো লাভ নাই জোরে আমিন বলে কোনো লাভ নাই দা ইউজ হয়ে যেতে হবে আর দা ইউজ ব্যক্তির উপরে জানা ধারাম রাসুল বলেছেন ডান দিকে যেতে আমরা যাচ্ছি বাম দিকে রাসুল বলেছেন হ্যাঁ আমরা বলছি না রাসুল্লাহাম বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কোনো পুরুষ ছেলেকে বড় টাকুর নিচে ঝুলিয়ে পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দেবেন না দেখবেন কি আমরা যদি সালাদ দেয় না করি সরাসরি জাহান নামে যেতে হবে একথা আল্লাহ রসুল কোথাও বলেননি যদি কোনো ব্যক্তি শ্যাম পালন না করে সরাসরি জাহান নামে যাবে একথা আল্লাহ রসুল কোথাও বলেননি যদি কোনো ব্যক্তি হজ পালন না করে সরাসরি জাহান নামে যাবে একথা আল্লাহ রসুল কোথাও বলেননি আল্লাহ রসুল ওই কথা বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় টাকুর নিচে ঝুলিয়ে পড়ে কেয়ামতের দিন তার ততদূর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে দাও দাও করে জ্বলতে থাকবে যুবক ভাইরা যারা আছে মুরব্বীরা যারা আছে আজকেই তো অবা হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন ছেলেদের কাপড় টাকুন উপরে পড়তে মেয়েদের কাপড় টাকুন নিচে পড়তে কিন্তু সমাজের মানুষ উল্টে আমরা এমন হয়ে গেছে আজকে ছেলেদের কাপড় টাকুন নিচে নেমে গেছে মেয়েদের কাপড় টাকুন উপরে উঠে গেছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তেইশ ঘন্টা কাপড় টাকুন নিচে থাকছে আর এক ঘন্টা যখন মাঝিদে ঢুকছি তখন কাপড় টাকুন উপরে উঠাচ্ছি বন্ধুরা আমার সালাতা দায় না করলে জাহান নামে যাবে কথা আল্লাহ রসুল বলেননি আল্লাহ রসুল বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় টাকুন নিচে থাকে ততদূর পর্যন্ত জাহান নামের আগুনে দাও দাও করে জ্বলতে থাকবে আমি আপনি তেইশ ঘন্টা জাহান নামের আগুনে দাও দাও করে জ্বলছি মাঝিদে ঢোকার সময় কাপড় টাকুন উপরে উঠাচ্ছি কোনো
উপরে ওঠা না তারপরে কিসের মডার্ন কিসের বৈষম্য আজ আপনাকে আমাকে জান্নাত নামের আশায় সমস্ত কাজ করতে হবে জাহান নামের ভয়ে সমস্ত কাজ করতে হবে তাহলে আমি আপনি প্রকৃত মুমিন হতে পারবো আর যদি জান্নাত লাভের আশায় জাহান নামের ভয়ে কাজ না করতে পারে তাহলে আমার আপনার ভিতরে বৈষম্য আছে জাহান নামের ভয়ও নাই জান্নাতের আশা নাই দেখবেন কি সুন্নাত আর একটা উল্টে দিয়েছি আল্লাহ রসুল বলেছেন দাড়ি লম্বা করতে হবে মুচ ছোট করতে হবে আমি আপনি মুচ লম্বা করছি দাড়ি ছোট করছি এখানেও সুন্নাতকে উল্টে দিয়েছি আমার মানুষ মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে কারণ আল্লাহ রসুল যদি কেয়ামতের দিন বলে তুই আবার সুন্নাতটা রাখতে পারিস নি তোর আজকে জান্নাত হবে না আপনাকে আমাকে এই জন্য আজকেই নিয়োগ করতে হবে যে আজকের পর থেকে আল্লাহ তোমার নবীর সুন্নাত আমি মুখে রেখে দিলাম তুমি আমার জান্নাত मुखर दी कारण अपनी मुखे दाड़ी सुन्नत रखते दाड़ी ना रखले विमान टीके थे रसुल निर्देश दिए बोले दाड़ी रखते हैं मुख छोटो करते हैं अपनी रसुल सुन्नाट कटे क्या बुके हाथ बेदे अपनी रसुल भलोबाशा अर्जन कर चेषा करते सैड विषय अपनी जो नाबी जो व्यक्ति नाबी नीचे हाथ बेदे सलाद तय कर से अल्लाह के खुशी करार्जन कर बुके हाथ बेदे अल्लाह रसुल सलाद तय कर से अल्लाह के खुशी करार्जन चेषा कर तब चेषा करी सुन्नाट जो है से पालन करार कारण अपना हमारे इमाम साहेबरा आपके आज के सलाद के सलाद एम भाव आदाय कर जार कारण सलाद गुला के ध्वस हो जाए अल्लाह रसुल बुजते दाड़ी बोर्खा सफल বুঝতে পেরেছেন এটা হলো আমাদের সফলতা এটাকে আমরা সফলতা মনে করি অন্য কিছু অন্য কিছুকে আমরা সফলতা মনে করি না আজকেই তো অবা করতে হবে যারা ব্রিটিশ সিগারেট গুলতামাক জর্দার নেশায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে আজকেই তো অবা করতে হবে আগামীকাল থেকে এই খোন দিনা কি বলেন ব্রিটিশ সিগারেট গুলতামাক জর্দার নেশায় যারাই আমরা জর্জরিত হয়ে রয়েছে আপনাকে আমাকে সবাইকে তো অবা করতে হবে আগামীকাল থেকে নয় এই মুহূর্ত থেকে আমরা আর কখনো এই নেশাদার দ্রব্যের সাথে জোড়াবো না যদি তো অবা করতে পারি এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সিগারেট গুলতামাক জর্দাকে যত পাপ করেছি সব পাপগুলো নেগেটিভ পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আজকের পর থেকে পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে পিতা মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই অসৎ ব্যবহারের কারণে পিতা মাতা যদি ক্ষমা করে দেয় পিছনে যত পাপ করেছেন সব পাপগুলো নেগেটিভ পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আপনার মেয়েকে এতদিন আপনি বোরখা পরাননি আপনার স্ত্রীকে আপনি বোরখা না পরিয়ে বেলল্লাপনার মতো রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর শরীর দেখিয়েছিলেন সবাইকে এতদিন যে পাপ করেছেন আজকেই তো অবা করার সাথে সাথে আপনার এই পাপগুলা আপনার মেয়েকে আপনার স্ত্রীকে আপনার সন্তানকে আগামীকালে বোরখা না কিনে বাড়ির বাইরে যদি আপনি না বাহির করেন তাহলে আপনি এতদিন যে পাপগুলো করেছেন সব পাপগুলো নেকিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে এবং আপনি আজকের পর থেকে যদি এই নিয়োগ করতে পারেন আর কখনো কাপড় টাখানোর নিচে পড়বো না পুরুষ ছেলে এবং মহিলার কাপড় টাখানোর উপরে পড়বো না তাহলে এতদিন পর্যন্ত ছেলেরা কাপড় টাখানোর নিচে পড়ে মহিলার কাপড় টাখানোর উপরে পড়ে যত পাপ করেছি সব পাপগুলো নেকিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আজকে যদি নিয়োগ করতে পারি আর কখনো দাড়িটা কাটবো না আল্লাহ 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 তোমার নবীর সুন্নাত তোমার নবীকে ভালোবাসে তোমাকে ভালোবাসে আজকে রেখে দিলাম তুমি আমার জান্নাত দিও এই নিয়ে যদি করতে পারি এতদিন দাঁড়িয়ে গেলে যত পাপ করেছি সব পাপগুলো নেকিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে 
সংক্ষিপ্ত সময় যে টিপসগুলো দিলাম এগুলো অন্তত মেনে চলার চেষ্টা করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি অন্য কোনো সময় নিয়ে আসে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা সংক্ষিপ্ত সময় যে আলোচনাটি শ্রবণ করলাম তুমি আমাদের মনে প্রাণে এই আলোচনাটি গেঁথে নিয়ে মেনে চলে দুনিয়াবে জীবনে সফলকাম হওয়ার তৌফিক দান করো পরকালীন জীবনে সুখময় জান্নাত লাভ করার তৌফিক দান করো সুখময় জান্নাত আমাদের দিতে হবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমরা এখানে যারা আসি আমরা সবাই জান্নাত পেয়ে আসি আমরা কেউ জাহান নাম চাই না কে আপনারা জান্নাত চান তো সবাই নাকি আমরা সবাই জান্নাত চাই আমরা মানুষ আল্লাহ আমরা মানুষ মানুষ মাত্র আমাদের ভুল হতে পারে আমরা এতদিন ভুলের সাথে ছিলাম আজকে জানতে পারলাম আজকেই তো অবা করে নিলাম আর কখনো সিগারেট খাবো না আজকে জানলাম আজকেই তো অবা করে নিলাম আর কখনো পিতা মাতার সাথে অসৎ ব্যবহার করব না আজকে জানলাম আজকেই তো অবা করে নিলাম আর কখনো সালাতে সুরা ফাতেহ পাঠ করা ছাড়বো না আজকে জানলাম আজকেই তো অবা করে নিলাম আগামীকাল সকালে আমার মেয়েকে আমার বোনকে আমার স্ত্রীকে বোরখা না পড়ি আমি বাড়ির বাহিরে বের করব না তাহলে এই যদি তো অবাগুলো করতে পারি তাহলে আমার আপনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাত দিবেন দিবেন ইনশা আল্লাহ আমাকে আপনাকে তবা করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি আপনাকে আমাকে সুস্থ রেখে এই দুনিয়াবে জীবনে যে যতটুকু আমল করব ততটুকু যেন সহিভাবে আমল করা তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আলোচনা আরও দীর্ঘায়িত করা যত শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না আল্লাহ রাব্বুল আলম যেন যদি ওখানে মাহফিলটা হয় তাহলে ওখানে গিয়ে হয়তো আবার আলোচনা করতে হবে এমনি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলম যদি অন্য কোনো সময় নিয়ে আসে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ এ আশা এই দাবি এই দাবা ব্যক্ত রেখে আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ের আলোচনা এখানে শেষ করছি সুবাহিক